मेडिकल रक्त टेस्ट मेस जो सब करते तो एसपी ओर मान क्षमता नहीं मना है शुक्रवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार चार दिन पढ़ाते चाची एक सुविधा हो दो क्लस एक संगे नीले ना शरि चलेना मान अपा एक बोझ देखी मान बृह शुक्र शनि बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और एर मजे हतो दिन जो एक जोर रविवार तेज एक सुविधा है कि बिस्मिल्लाहमानीम रब्बी जिदिनी इल्मा रब्बी जिदिनी इल्मा रब्बी जिदिनी इल्मा प्रिय भाईरा गतकाल कार्यविधि शुरू कर बाल्य विवाह आईने छयारा पर्त मन ना सतधारा पर्त गेसि तेल ये बाल्य विवाह आज के शेष कर दिए देवा जा बसटा धारा तो जाए अपना एक मनोज सरकार शुनें बृहत शुक्र शनि एक तीन दिन पढ़ाई और मजे हम एक दिन परीक्षा दीब तेना ग्रुपे प्रश्न दीब प्रश्न दी प्रश्न दीब वो प्रश्न टिक चिन्हगल आगे आप दीब टिक चिन्ह दी अपारा हलो आर जवाब अपना निजे लिखबें सठिक उत्तर को लेकर पर समय शेष हो गई आर उत्तर दिए दीब उत्तर दिए दी तब मिले कयटा अपन कारेक्शन हलो बृह शुक्र शनि और रवि हम मोट समस्या नहीं अच्छा और आठटा पढ़ाना जा आठटा पढ़ाना जा समस्या नहीं बाल्य विवाह निरोध आईन दुई हजार सतर नामे अभिहित हो एक धारा बाल्य विवाह आईने अप्राप्त वयस्क बोलते मेर क्षेत्र अठार कम सेलर क्षेत्र एकुशे कम 
দুয়ের এক অভিভাবক পিতামাতা অভিভাবক আইনানক যারা ক্ষমতাবান দেখাশোনার তারাও অভিভাবক বলে গণ্য হবে দুয়ের দুই প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের ক্ষেত্রে মেয়ের ক্ষেত্রে আঠারো পূর্ণ করেছে ছেলের ক্ষেত্রে একুশ বছর পূর্ণ করেছে এমন ছেলে মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক দুয়ের তিন বাল্য বিবাহ দুয়ের চার অপ্রাপ্ত ছেলে মেয়ে যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় বা পিতা মাতা মিলে বিবাহ দেয় তাহলে এটা বাল্য বিবাহ বলে গণ্য হবে তবে ছেলের বয়স একুশ পূর্ণ করেছে কিন্তু মেয়ে আঠারো পূর্ণ করে নাই এমন বিবাহ বাল্য বিবাহ অথবা মেয়ে আঠারো পূর্ণ করেছে ছেলে একুশ পূর্ণ করে নাই সেক্ষেত্রেও বাল্য বিবাহ বলে গণ্য হবে অথবা ছেলে মেয়ে উভয়ই অপ্রাপ্ত সেক্ষেত্রেও বাল্য বিবাহ বলে গণ্য হবে দুয়ের চার ধারা বাল্য বিবাহ বন্ধ করার জন্য সরকার বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে দিতে পারবেন দুয়ের তিন সেই কমিটিতে থাকবে সরকারি কর্মকর্তা বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা জনপ্রতিনিধি এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এই কমিটির সদস্য থাকবেন বা থাকতে পারবেন তিন ধারা তাহলে প্রশ্ন হতে পারে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ টিমে কে থাকতে পারে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ টিমে সরকারি কর্মকর্তারা থাকতে পারে বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তারা থাকতে পারে জনপ্রতিনিধি থাকতে পারে এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা যায় তিন ধারা বাল্য বিবাহ কতিপয় সরকারি কর্মকর্তা বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দিতে পারে এবং জনপ্রতিনিধিরাও বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দিতে পারে চার ধারা তাহলে বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দিতে পারে কে বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দিতে পারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুলিশের কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং স্থানীয় সরকারের জন্য প্রতিনিধি এরা বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দিতে পারবে চার ধারা আদালত বাল্য বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে পাঁচের এক ধারা আদালত আবার প্রয়োজনে এই বাল্য বিবাহের উপর যে নিষেধাজ্ঞা দিলেন এটা প্রত্যাহার করতে পারবে পাঁচের দুই ধারা আদালত বাল্য বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল এটা যদি কেউ অমান্য করে বাল্য বিবাহ করে তাহলে তার সাজা হবে পাঁচের তিন ধারা এই যে আদেশ অমান্যর জন্য বিবাহ করলে সেটা ভিন্ন জায়গায় সাজা হতে পারে কিন্তু আদেশ অমান্যর জন্য হবে পাঁচের তিন ধারা বাল্য বিবাহ আইন অনুসারে মিথ্যা অভিযোগ কেউ দায়ের করলে মিথ্যা মামলা দায়ের করলে তার সাজা হবে ছয় ধারা বাল্য এখন সাতও মনে পড়ানো হয়েছিল কালকে এখন বাল্য বিবাহটা যদি প্রাপ্ত বয়স্ক কেউ বাল্য বিবাহ করে তাহলে ওই প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির সাজা হবে সে ছেলে হতে পারে মেয়ে হতে পারে তার সাজা হবে সাতের এক আর বাল্য বিবাহ যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক যদি কেউ বিবাহ করে সেক্ষেত্রে তার সাজা হবে সাতের দুই আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাল্য বিবাহ করলে যদি তার অভিভাবককে দণ্ড দেওয়া হয় সাজা দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে সেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক সে রেহাই পাবে এটাও সাতের দুই তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ককে যে দণ্ড দেওয়া হবে সাথের দুয়ে সেক্ষেত্রে এই বিচার সালিসের ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে শিশু আইন দুই হাজার তেরো এটা সাতের তিন এ পর্যন্তই হয়েছিল আমরা আট থেকে এখন শুরু করব ইনশাল্লাহ রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা বাল্য বিবাহ 
যদি অভিভাবক পিতা মাতা এরা যদি বাল্য বিবাহ দেয় আচ্ছা বাল্য বিবাহ বাল্য বিবাহ করা আর বাল্য বিবাহ দেওয়া এক জিনিস কি না না এক জিনিস না বাল্য বিবাহ করা এটা ছেলে মেয়ে বর কনে যেটা আর বাল্য বিবাহ দেওয়া এটা হলো অভিভাবক পিতা মাতা এরা হলো বাল্য বিবাহ দেয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত যারা কর্তৃত্ব খাটাতে পারে ছেলে মেয়ের উপর তারা এরা হলো বাল্য বিবাহ দিতে পারে আর করে হলো ছেলে মেয়ে তো এই যে বাল্য বিবাহ অভিভাবকরা মিলে যদি দেয় তো এই অভিভাবকদের সাজা পিতা মাতার সাজা হলো আট ধারা দেখেন বুঝলেন কি না তাহলে বাল্য বিবাহ করলে সাজা হবে সাথে সাথের এক দুই তিন যদিও আছে এ প্রাপ্তটা যদি অপ্রাপ্ত বিয়ে করে তাহলে সাথের একে সাজা হবে আর অপ্রাপ্ত যদি বিয়ে করে তারও সাজা হবে সাথের দুয়ে আর বিচারের ক্ষেত্রে শিশু আইন অনুসরণ করতে হবে সাথের তিন এটা ঠিক আছে এখন যারা বিয়ে দিল বাল্য বিবাহ দিল তাদের সাজা হবে আট ধারা দেখেন তো আট ধারা বুঝলেন কি না রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা দেখেন আর ধারা বুঝলেন কি না লুচি আচ্ছা তাহলে আমরা নয়ে গেলাম তাহলে নয় কি বলল এই বিবাহের যারা আয়োজক বিবাহ যারা সম্পাদন করে অর্থাৎ এই বিয়ে ছেলে পক্ষ এবং মেয়ে পক্ষের যারা লোকজন এরা হলো বিয়ার আয়োজক বিয়ার সম্পাদন করায় কিছু লোক রান্না করে কিছু লোক খাবার পরিবেশন করে কিছু লোক দাওয়াত দেয় কাট বানায় ইত্যাদি ইত্যাদি কাজ করে এরা হলো এরা হলো এই বিয়ার আয়োজক বিয়ার সম্পাদনকারী তাহলে যারা বিবাহ অনুষ্ঠানে আয়োজন করে আমি তো বললামই আয়োজক কারা যারা দাওয়াত খেতে আসে যারা দাওয়াত দেয় যা খাবার পরিবেশন করে রান্না করে এই লোকজন যারা থাকে এরাই হলো বিয়ার আয়োজক বিয়ার সম্পাদন করে অথবা ওই বিয়াতে যারা ওই যে বিয়ে পড়ার সময় এই ইয়া থাকতে হয় এই উকিল থাকতে হয় এর সাক্ষী থাকতে হয় এরাও হলো বিয়ার আয়োজক এদের সাজা হবে দশ ধারা নয় ধারা তাহলে বাল্য বিবাহ যে করবে প্রাপ্ত বয়স্ক যদি বাল্য বিবাহ করে সাজা হবে সাতের এক অপ্রাপ্ত বয়স্ক যদি বাল্য বিবাহ করে তার সাজা হবে সাতের দুই আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক বিচারের ক্ষেত্রে শিশু আইন তেরো অনুসরণ করতে হবে সাতের তিন অভিভাবক যদি বাল্য বিবাহ দেন তাহলে অভিভাবকের সাজা হবে আর ধারা বাল্য বিবাহ পিতা মাতা সহ অন্যান্য ব্যক্তির শাস্তি যারা বাল্য বিবাহ পিতা মাতা দিবে এদের শাস্তি আর ধারা আর বিয়ার জন্য যারা বিয়া বিবাহ বাল্য বিবাহ সম্পাদন করবে বা পরিচালনা করবে তাদের সাজা হবে নয় ধারা এইটুকু নয় দশে হলো বাল্য বিবাহ বন্ধে উদ্যোগী হবে এই শর্তে বাল্য বিবাহের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে কাকে যারা এই বিয়ার আয়োজনে ছিল যেটাকে নয় ধারায় যে আমরা সাজা দিচ্ছি নয়ের যারা যারা বিয়ার আয়োজনে ছিল দাওয়াতে ছিল বিয়া পরিচালনা করতেছে এরা এরা যদি বাল্য বিবাহ বন্ধ করার জন্য উদ্যোগী হবে আদালতে যায় যদি এরকম মুসলেখা দেয় যে বিজ্ঞ আদালত আমরা এটা বুঝতে পারি নাই যে এরা বাল্য বিবাহ করতেছে তবে আমরা বিজ্ঞ আদালতে মুসলেখা দিচ্ছি এই মর্মে যে আমাদের গ্রামে বা পার্শ্ববর্তী গ্রামে কোনো বাল্য বিবাহ হলে আমরা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য উদ্যোগী হব এটা বন্ধ করে দিব এরকম যদি মুসলেখা দেয় তাহলে আদালত এই শর্তে ওই বিবাহ পরিচালনায় যারা ছিল সম্পাদনে যারা ছিল তাদেরকে আদালত মাফ করে দিতে পারবে এটা হলো দশ ধারা
তাহলে বাল্য বিবাহ আইনে প্রতিরোধ কমিটি তিন ধারা বিবাহ বন্ধ করে দিতে পারে সরকারি কিছু কর্মকর্তা চার ধারা বাল্য বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা পাঁচ ধারা বিবাহের বিষয়ে মিথ্যা অভিযোগ মিথ্যা মামলা দায়ের ছয় ধারা আর বাল্য বিবাহ যদি প্রাপ্তবয়স্ক কেউ যদি বাল্য বিবাহ করে তাহলে তার সাজা হবে সাতের এক অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাল্য বিবাহ করলে তার সাজা হবে সাতের দুই তবে অপ্রাপ্ত বয়স্কের বিচারের ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে শিশু আইন সাতের তিন অভিভাবক পিতা মাতা বাল্য বিবাহ দিলে তার সাজা আট ধারা বিয়ার আয়োজনায় আয়োজনে সম্পাদনে পরিচালনায় যারা থাকবে তাদের সাজা নয় ধারা তবে যদি কেউ মুসলেখা দেয় আদালতে যে আমরা বাল্য বিবাহ বন্ধে উদ্যোগী হব আমাদেরকে প্রথমবারের মতো মাফ করা হোক আমরা মুসলেখা দিচ্ছি তাহলে আদালত তাদেরকে মাফ করে দিতে পারবে দশ ধারা প্রিয় ভাইরা এই দশ পর্যন্ত বোঝা গেল কি না দেখেন তাহলে বুঝেছেন তাহলে আমরা এগারোতে যাব তাহলে এই যে বাল্য বিবাহ যে নিবন্ধন করবে তাকে কাজী বলে তাহলে বাল্য বিবাহ যে নিবন্ধন করবে রেজিস্ট্রেশন করে দেয় বাল্য বিবাহ রেজিস্ট্রি করে না এই রেজিস্ট্রি করে দেয় ক্যাবিন করে দেয় নিকানামা করে দেয় এই কাজীর সাজা হবে এই এগারো ধারা এবং কাজীর নিবন্ধন সার্টিফিকেট বাতিল হয়ে যাবে বা বাতিল করা যাবে এটাও এগারো তাহলে কাজীর সাজা আমরা কাজী বলবো নিবন্ধকের সাজা নিবন্ধক যে তার সাজা এগারো তার সার্টিফিকেটও বাতিল করা যাবে এগারো এইটুকু এটা তাহলে কাজীর সাজা কত এগারো তাহলে বাবা মার সাজা আট আয়োজক আয়োজনে যারা থাকে এলাকার লোকজন তাদের নয় তবে এলাকার লোকজন যদি মুসলেখা দেয় বিবাহ বন্ধে উদ্যোগী হবে তাহলে তাদেরকে আদালত মাফ করে দিতে পারবে এটা দশ কাজীর সাজা বিবাহ যে নিবন্ধন করে তার সাজা এগারো প্রিয় ভাইরা বারোতে যাব এগারোটা সহজ বারো এখন বিষয় হলো বাল্য বিবাহ কালে কিন্তু পিতা মাতার কিন্তু ঠিকই বলে যে আমার ছেলে মেয়ের বয়স হয়েছে এরকম বলে তো এখন যে বয়স হয়েছে একুশ বছর বা আঠারো বছর এটা প্রমাণের জন্য কোন সার্টিফিকেটগুলি প্রাসঙ্গিক হবে গ্রহণযোগ্য হবে তাহলে বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে বয়স নির্ণয়ের জন্য বয়স নির্ণয়ের জন্য যে সার্টিফিকেটগুলি প্রাসঙ্গিক হবে অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য হবে তা হল জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট বা জন্ম নিবন্ধন কার্ড জাতীয় পরিচয় পত্র শিক্ষা সার্টিফিকেট যেটা ফাইভেরটা হতে পারে এইটেরটাও হতে পারে মেট্রিকেটটাও হতে পারে আর আরেকটা হলো পাসপোর্ট এইগুলি হলো বয়স নির্ণয়ের প্রাসঙ্গিক সার্টিফিকেট যদি বলে চেয়ারম্যানের দেওয়া সার্টিফিকেট কি প্রাসঙ্গিক হবে না চেয়ারম্যানের দেওয়া সার্টিফিকেট প্রাসঙ্গিক হবে না টিকা টিকা দেওয়ার যে সার্টিফিকেট তাহলে ওটা কি হবে না টিকা দেওয়ার সার্টিফিকেটটাও বয়স নির্ণয়ের জন্য প্রাসঙ্গিক হবে না তাহলে বয়স নির্ণয়ের জন্য কোনটা প্রাসঙ্গিক হবে স্কুলের শিক্ষা সনদ জন্ম নিবন্ধন কার্ড এনআইডি অর্থাৎ ন্যাশনাল ইনফরমেশন আইডেন্টিফিকেশন এনআইডি জাতীয় পরিচয়পত্র না 
एन आई डी नैशनल आईड एन नैशनल आईडेंटिफिकेशन कार्ड ही मना हुआ दीते मना कार्ड ही जरा हो कार्ड की जातियों परिचय पत्रों पत्रों आरेक टा होलो पासपोर्ट आसे पासपोर्ट करा हुआ है उन्हें इसमें विदेश जारी उसमें जब पासपोर्ट करें तो खाएगा ये पासपोर्ट टाओ प्रासंगी प्रासंगी खोबे ये सारा उन्नो कोणोंडा ग्रहण जुग्गो होबे ना ये टा होलो बारो धरा अल प्रियो भाई रा बारो टाओ मनोज शोहज ताहोले बैल्लो विवाह निरोधायन दुई हजार दुएर एक, अभी भावो दुएर दुई, प्राप्त बर्ष को दुएर तीन, बालो भी भावो दुएर चार, पोतिरुत कमिटी तीन धारा, बालो भी भाव बंधो चार धारा, विवाह रूप और निषेधाग्गा पांच धारा, मिथ्या मामला दायर सौ धारा, और प्राप्तो सेले में भी भाव कुले तादेत डोंडो सात धारा पिता माता ढूंढो आठ धारा इलाका वासी ढूंढो नौ धारा इलाका वासी जो भी मुस्लिम का दायर यहाँ ही पावे दस धारा काजी बाबीबाव बंधों कुरे जे दाय तार साजा एकरो धारा बॉयस निन्नायर सर्टिफिकेट बारो धारा देखें तो बारो बंदों क्लियर की ना এখন তেরো তে যাব তাহলে ডন্ড দেওয়া হচ্ছে কোন কোন ধারায় দেওয়া হচ্ছে সাত ধারায় আট ধারায় নয় ধারায় তারপর এগারো ধারায় এগুলিতে ডন্ড দেওয়া হচ্ছে এই বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে আদালত যে দণ্ড শাস্তি হিসাবে অর্থদণ্ড দেন এই অর্থদণ্ডটা কে পাবে আমার কথা বুঝতেছেন কি না বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড হলো এই অর্থদণ্ড কে পাবে অর্থদণ্ড পাবে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ মানে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষটা কে যে পক্ষ অপ্রাপ্ত সেই পক্ষই হলো ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ बोलते पारे हैं जब जो भी दुई पक्ष कोई अप्राप्त हो है तले दुई पक्ष कोई माने खुदी ग्रस्त हो तो कौन की हो बे न पौरे अस्तित्व तले जो भी एक पक्ष को प्राप्त बर्ष को और एक पक्ष को अप्राप्त बर्ष को तले एक है ने जो डोंडेर औरतों को ले आज बे जेटा अप्राप्त बर्ष को तारा पावे एक खुदी पुरुष का अप्राप्त शेरा सिले पक्को होते बारे में पक्को होते बारे इड़ा के खुदी ग्रस्तो पक्को बोला है इड़ा तेरो आ अरेक टा होलो जे ओ ओप्राप्तो बॉयस को जो दी ढूंढी तो है ताले शेही टकड़ा कोता जबे वो ही तो निजे ओप्राप्तो ताले क्यों यहाँ बाप आए ना ओप्राप्तो बॉयस को कारण जो ढूंढो दिया है आर यही ढूंढे � बालो विवाहिर क्षेत्रे जो दी कोनो ढोंडो औरतो ढोंडो दिया होए ये औरतो ढोंडेर टाका टा खोती ग्रोस्तो पक्को पावे आरे खोती ग्रोस्तो पक्को बोलते विवाहिर जे पक्को अप्राप्तो बर्ष को शे पक्को के भुजन हुए से तारा पावे तेरो धारा आर जो दी अप्राप्तो बर्ष को के औरतो ढोंडो दिया होए शेखित्रे ये औरतों दोनों टाका तो कौन राष्ट्रीय कुशागर चले जाते हैं राष्ट्रीय कुशागर जाते हैं इधर उत्तर उधर रहा प्रियो भाई रहा बुझलेन की ना धोरेन सेलर बॉयस पोसीज बहुत सौ 
मेर बयस षोलो बचर तेल एखे सेले पक्ष के जरिमाना करल एलिकास लोकजुन जरिमाना करल क्जी जरिमाना करल ये टाकुली के पा मे पक्ष पा और जो ये मामल में मे के दंडित है तक ये मे टाटा पा तक मेरे और दंड टाइम सब दंड टा क्या चले जाए तक चले जाए राष्ट्रीय कोषागारे अर्थात मे पक्ष जो अपराधी ना हो विवाह दिसे ठेठे बंदा दिसे ए रखम हो जाए तक ये टाकाटा राष्ट्रीय कोषागारे चले जाए तेल ये हल तर धारा एक झमेला क्यों बुझल कि ना आल्ला जाने विवाह क्षेत्र जदि कोर्थदंड अर्थदंड के पा क्षतिग्रस्त पक्ष पा तर धारा क्षतिग्रस्त पक्ष बोलते का बोझाना हो विवाह जे पक्ष अल्प वयस्क अप्राप्त ता हल क्षतिग्रस्त पक्ष बुझे ना अपने विोट मे के तेल मे के वि कर ले पक्ष के जो अर्थदंड दे तक चले जाए राष्ट्रीय कोषागारे चले जाए भलो कथा बोलते रेजाउल भाई तेल राष्ट्रीय कोषागारे चले कार निधे अपराधी तेल विवाह क्षति अर्थदंड हम विवाह बाल्य विवाह क्षेत्र अर्थदंड टा पा क्षतिग्रस्त पक्ष तो क्षतिग्रस्त पक्ष बोलते अप्राप्त वयस्क के बोझाना हे कि हमार प्रश्न हल वो मे पक्ष वेले पक्ष जे क्षतिग्रस्त पक्ष हम एराव अपराध कर दंड दिसे तेल क्यों तेल से क्षेत्र में टाक राष्ट्रीय कोषागारे चले जाए क्षतिग्रस्त मान अर्थदंड टाक राष्ट्रीय कोषागारे चले जाए बुझलें कि ना देखें चौद ते बोल ए आईने आईने जमीन जमीन पा को आवेदन कर ले जमीन दिए दिवे आपस होना आपसर अजोग्य चौदह धारा चौदहटा सहज तेल ए आईने अपराधगुलि किधरण अपराध हम लिखब बाल्य विवाह निरोध आईने अपराधगुलि अमल जोग्य जमीन जोग्य आपसर अजोग्य चौदह धारा देखें बुझलें कि ना चौदह की क्लियर एक द्रुत ओ लेखें खाली ना बुझले एन लेखे अलहमदुल्ला तो शर्टे लिखें ओ ते चले ग पंदो तो जाब पंद्र जागे और एक बार पीस थे एक रिविसन कर रब्बी जिदिनी इलमा रब्बी जिदिनी इलमा रब्बी जिदिनी इलमा अपनारा क्योंकि ग्रुपे लेखा सबा दें नहीं अल्प कई जन लेखा दीन अल्प कई जन लेखा दीन ओई भावे ना सबाई दीबें एक छोट्ट एक प्रश्न दे ये आप लिख लिखले अपने ही एक उपकार हो सबाई लेखा दे अपने लेखा जेम ही हक हमें आब वो लेखागुली नहीं दे किस मंत्य लेखे दीब किसी मंत्र लिखे दीब ओगे आज देखें जो कि लिखे दिल मैसेज एक प्रश्न दीब ने बाल्य विवाह निरोदायन दुई हजार सत्र नामे अभिहित हो एक धारा अप्राप्त वयस्क दर एक अभिभावक दर दई
মানে হোয়াটসঅ্যাপে আমি প্রশ্ন দিব আপনি কি হোয়াটসঅ্যাপের মেম্বার হয়েছেন কি না তাহলে আপনি ওই লিখবেন আগে খাতায় উত্তরটা লিখবেন যতদূর পারেন সুন্দর করার চেষ্টা করবেন লিখে ওটা মোবাইলে ছবি উঠে এই গ্রুপে ছবিটা দিয়ে দিবেন এরা বুঝ না বুঝতে পারলে যারা মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপ ভালো বোঝে তাদের থেকে বুঝে নেন সহজ জিনিস আমিও আগে এটা বুঝতাম না কিন্তু এখন দেখছি সহজ দিলে ওই গ্রুপের মধ্যে রায়হান্স রায়হান্স ল ক্লাস তাই না ল ক্লাস দুই হাজার বাইশ লেখা আছে আপনাদের অটো তো আপনাদের মোবাইলে চলে যাওয়ার কথা এটা আপনাদেরকে আমরা মানে অ্যাড করে নিছি অ্যাড করে নিলে তো আপনার মোবাইল ওই অ্যাপস ওপেন করলেই তো ওটা পায়ে যাওয়ার কথা রায়হান্স মানে ল দুই এরকম লেখা আছে দেখেন ল ক্লাস ওর মধ্যে দিয়ে দিবেন তাহলেই হলো বুঝছেন কিনা এখন प्रतरोध कमिटी तीन विवाह बंद कर दे क्षमता चार विवाह निषेधाज्ञा पांच मिथ्या मामला छ ছেলে মেয়ের সাজা সাত পিতা মাতার সাজা আট এলাকাবাসীর সাজা নয় এলাকাবাসী মুসলেকা দিলে রেহাই পাবে দশ কাজীর সাজা এগারো বয়স প্রমাণের সার্টিফিকেট বারো ক্ষতিপূরণের টাকা ক্ষতিগ্রস্ত পাবে বা রাষ্ট্রীয় পোষাগারে যাবে তেরো এ অপরাধ এ আইনের অপরাধগুলি আমলযোগ্য जमिनजोग्य आपसे अजोग्य चौद धारा एन जब हमें पंदो षोलो पंदते बोल यल्य विवाह आईने अपराधे विचार संक्षिप्त भावे सम्पन्न करा जाए फौजदारी कार्यविधि आईने नियम अनुसरण कर नियम अनुसरण कर फौजदारी कार्यविधि आईने चैप्टार हल चैप्टार कत मन थे ना चैप्टार फौजदारी कार्यविधि आईने चैप्टर नम्बर अधीन संघटित संक्षिप्त पद्धति फौजदारी कार्यविधि आईने चैप्टार हल दस बीस बस बस अध्याय फौजदारी कार्यविधि बस अध्याय की आखें संक्षिप्त विचार कर संक्षिप्त भाव विचार करा जाए बस अध्याय अनुसार फौजदारी कार्यविधि आईने বাইশ অধ্যায়ের যে সংক্ষিপ্ত বিচার করার যে নিয়ম কানুন এই নিয়ম অনুসরণ করে সংক্ষিপ্তভাবে বাল্য বিবাহের অপরাধের বিচার করা যাবে এটা পনেরো ধারা চপ দুইশো ছয় লিখলেন কেন দুশো ষাট হবে ওটা ধারা দুশো ষাট থেকে এইগুলো আছে কার্যবিধির তাহলে বাল্য বিবাহ অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধগুলির বিচার कार्यविधि आईने बस अध्याय संक्षिप्त भावे विचार कर पद्धति ए आईने ये अपराधगुली अनुसरण कर विचार संक्षेपे विचार सम्पन्न करा जा पंदो धारा तेल संक्षेपे विचार करा जा पंदो धारा षोलोते हल बाल्य विवाह बाल्य विवाह अपराध संक्रांत सठिक तथ्य जाचाई करार बाल्य विवाह सठिक तथ्य उद्धार वाचाई करार आदालत सरजमिने तदंत करते आदालत निजे एवं का दिए तदंत कराते पर क्षेत्र तदंतर क्षेत्र समय पा त्रिस कार्य दिवस ये त्रिस कार्य दिवस तदंत शेष ना हम आ पंद्रह कार्य दिवस समय पा এটা হলো ষোলো ধারা তাহলে প্রশ্ন হতে পারে আদালত কোন ক্ষেত্রে তার এজলাসের বাহিরে গিয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেন 
তাহলে আমরা লিখব আদালত তার এজলাসের বাইরে গিয়ে বাল্য বিবাহের অপরাধের সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেন ষোলো ধারা আরেকটা প্রশ্ন হতে পারে বাল্য বিবাহ আইনের অপরাধের তদন্তের জন্য সময় কতদিন পাবে সময় পাবে তিরিশ কার্য দিবস এটাও ষোলো ধারা ঠিক আছে অতিরিক্ত পাবে হলো পনেরো কার্য দিবস তাহলে ষোলো ধারা তাহলে রেডি বাল্য বিবাহ আইন দুই হাজার সতেরো এক অপ্রাপ্ত দুয়ের এক অভিভাবক দুয়ের দুই প্রাপ্তবয়স্ক দুয়ের তিন বাল্য বিবাহ দুয়ের চার প্রতিরোধ কমিটি তিন বাল্য বিবাহ বন্ধ চার নিষেধাজ্ঞা আরও পাঁচ মিথ্যা অভিযোগ ছয় ছেলে মেয়ের সাজা সাত অভিভাবকের সাজা আট আট এলাকাবাসীর সাজা নয় এলাকাবাসী মুসলেকা দিলে রেহাই পাবে দশ কাজীর সাজা এগারো বয়স নির্ণয় বারো ক্ষতিপূরণ তেরো ক্ষতিপূরণ চলে যাবে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা রাষ্ট্র কোষাগারে আমলযোগ্য জামিনযোগ্য আপোষের অযোগ্য চোদ্দ সংক্ষিপ্তভাবে বিচার করা যাবে পনেরো এটা সরজমিনের তদন্ত অথবা অন্য কাউকে দিয়েও তদন্ত করানো যাবে ষোলো ধারা প্রিয় ভাইরা ষোলো পর্যন্ত কমপ্লিট হয়ে গেল দেখেন এই পর্যন্ত কমপ্লিট বুঝলেন কি না তাহলে আমি সতেরো আঠেরো উনিশ বিশ দিয়ে দেবো আমি একটু খেয়ে নেই আপনি ওকে লেখেন বা না লেখেন তাহলে বাল্য বিবাহ আইনের অপরাধের তদন্ত করার জন্য আদালত সরজমিনে তদন্ত করতে পারবে এবং অন্য কাউকে দিয়েও তদন্ত করাতে পারবেন তবে তদন্তের সময় পাবে তিরিশ কার্য দিবস না হলে আরও পনেরো কার্য দিবস ধারা ষোলো আবার সংক্ষেপে বিচারও করা যাবে এরা পনেরোতে তাহলে আমরা চলে গেলাম সতেরোতে সতেরোতে হলো যে এআই এই বাল্য বিবাহর যে অপরাধ এই অপরাধটা আবার মোবাইল কোর্টের মাধ্যমেও বিচার করা যাবে মোবাইল কোর্ট আইন দুই হাজার যে নয় আছে এই নয় ধারা নয় সালের যে বিবাহ মানে মোবাইল কোর্ট আইন করছে সরকার এই মোবাইল কোর্ট আইনের মাধ্যমেও বাল্য বিবাহ বন্ধ করা যাবে এটা হলো সতেরো ধারা এটাও সহজ তাহলে পনেরোতে বললো সংক্ষেপে বিচার করা যাবে তাহলে পনেরো আর সতেরো কাছাকাছি তাহলে মোবাইল কোর্টে যে বিচার করে এটা তো সংক্ষেপে বিচার দেখো কিন্তু ধারা দুটা ভিন্ন ভিন্ন সংক্ষেপে বিচারের ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে ওই কার্যবিধির হলো বাইশ চ্যাপ্টারের যে বিধা বিধি বিধান আছে এইগুলি তাহলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিচার করা যাবে কোন আইনের বাল্য বিবাহ আইনের অপরাধগুলি এটা হলো সতেরো ধারা এখন ইজি সামনে আর নাই ধারা বেশি আঠারো ধারা হলো এখন এ আইনের যে অপরাধ হয়ে গেল এই অপরাধগুলি হওয়ার পর দুই বছরের মধ্যে আদালতে অভিযোগ করতে হবে দুই বছরের মধ্যে অভিযোগ করলে আদালত আমলে নিবে আর দুই বছরের মধ্যে যদি না করে দুই বছরের মধ্যে যদি অভিযোগ না করে তাহলে এই অভিযোগ আদালত আমলে নেবে না তিন মাসের মধ্যে করলেও নিবে ছয় মাসের মধ্যে এক বছর দেড় বছর দুই বছর বন্ধ করতে পারে নিরা অভিযোগ আমলে নিবে এর কম করলে অভিযোগ আমলে নিবে না এটা হলো আঠারো প্রিয় ভাইরা দেখেন বুঝলেন কি না অবশ্যই বুঝছেন তাহলে সংক্ষেপে ফৌজারি কার্যবিধি বাইশ অধ্যায় অনুসরণ করে সংক্ষেপে বিচার করা যাবে পনেরো আদালত সরজমিনে অপরাধের তদন্ত করার জন্য যাইতে পারবে কাউকে দায়িত্ব দিয়ে তদন্ত করাতে পারবে তিরিশ কার্য দিবস সময় পাবে অতিরিক্ত পনেরো কার্য দিবস ষোলো মোবাইল কোর্টের মাধ্যমেও বিচার করা যাবে সতেরো এই আইনের অভিযোগ এ আইনের যে বাল্য বিবাহ হলো এই বাল্য বিবাহের বিষয়ে দুই বছর যখন বিয়ে হবে তার দুই বছরের মধ্যে অভিযোগ করলে অভিযোগ আমলে নিবে দুই বছর পার হয়ে গেলে এই অভিযোগ আর আদালত আমলে নেবে না এটা হলো আঠারো ধারা ইয়া আঠারো ধারা আর উনিশ হলো আইনের বিশেষ বিধান আইনের বিশেষ বিধানটা হলো যে 
একটা গল্প বলি আপনার এলাকায় কি এরকম কোন ছেলে মেয়ে পান নাই বা শোনেন নাই যে বিয়ে না দিলে গলায় ফাঁস দিয়ে মারা যাবে অথবা নদীর ঝাঁপ দিয়ে মারা যাবে অথবা গাড়ির নিচে পড়ে মারা যাবে এরকমও শুনছেন হয়তো বা ছেলে মেয়ে বয়স এখন হয়নি কিন্তু বিয়া করার জন্য পাগল না দিলে গলায় ফাঁস দিয়ে মরবে বিষ খায় মরবে ছেলে মেয়ে দুইজনই মরবে এখন এরকম যদি পাগল দেখা যায় ছেলে মেয়েকে তাহলে পিতা মাতার অনুমতি নিয়ে আদালতের নির্দেশ ক্রমে যদি এই অপ্রাপ্ত কেউ ঠাসে বান্ধে বিয়া দিয়ে দেয় তাহলে তুমি বিয়ে করবে নাকি তাহলে এটা বাল্য বিবাহ হিসাবে অপরাধ হবে না তাহলে এটা বিশেষ বিধান একটা হলো না এ আইনে বললো বাল্য বিবাহ অপরাধ আবার এ আইনে বলছে আর যদি টিকানো না যায় তাহলে বাল্য বিবাহ যদি আদালতের অনুমতি নিয়ে পিতা মাতার সম্মতিতে ওই ছেলে মেয়ের স্বার্থে যদি বিয়াটা দিয়ে দেয় আর এটাকে আমরা সহজে বলি কোর্ট ম্যারেজ সেক্ষেত্রে এরা অপ্রাপ্তরাও অপরাধী বলে গণ্য হবে না তাহলে এটার শিরোনাম হলো বিবাহের বাল্য বিবাহের বিষয়ে বিশেষ বিধান তাহলে দেখেন তো বুঝলেন কি না উনিশ বুঝলেন আর তিনটা ধারা আছে এই তিনটা সহজ তিনটা না পড়লেও সমস্যা নয় তারপর আমরা পড়ব উনিশটা বুঝলেন কি না বিয়ের বিষয়ে বাল্য বিবাহটা আদালতে যায় যদি আদালতের অনুমতি নিয়ে অভিভাবকের সম্মতিতে যদি বিবাহ হয় তাহলে এটা আবার বাল্য বিবাহ হিসাবে অপরাধী হবে না আলহামদুলিল্লাহ তাই বলছে না प्रयोजन हम सरकार विधि बनाते क्षमता थे करपक्ष ये आदेश रद बदल करते তেমনি এ আইনের বিধি কারেকশান সংশোধনের প্রয়োজন হলে বিধি সংযোজনের প্রয়োজন হলে সরকার বিধি বানাতে পারবে এটা হলো বীজধারা আর একুশে বলছে এই যে বাল্য বিবাহ এটা সতেরোতে হলো এর আগে ছিল চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট চাইল্ড মানে শিশু শিশু বিবাহ ছিল আর ওটার নাম এখন করছে বাল্য বিবাহ এই শিশু বিবাহ নিরোধ আইন ওটা বাতিল হয়ে গেল ওটা এ আইন দ্বারা বাতিল সেটা হলো একুশ ধারা তাহলে একুশ ধারা দ্বারা শিশু বিবাহ আইনটা বাতিল করছে একুশ ধারা আর বাইশে হলো এ আইনের শেষ ধারা হলো প্রত্যেকটা আইনেরই থাকে একটা ইংরেজি অনুবাদ একটু বাংলা অনুবাদ থাকে সরকার এ আইনটা বাংলায় একটা অনুবাদ করবে এবং একটা ইংরেজিতে অনুবাদ করবে ইংরেজি অনুবাদ এবং বাংলা অনুবাদের মধ্যে যদি যদি বিরোধ দেখা দেয় তাহলে বাংলা অনুবাদটাই গ্রহণযোগ্য হবে বাইশ ধারা প্রিয় ভাইরা দেখেন তো বুঝলেন কি না বাল্য বিবাহ আইন শেষ আমরা কার্যবিধি দেবো আপনারা কি ক্লিয়ার কিনা দেখেন তাহলে বাল্য বিবাহ নিরোদায়ে দু হাজার সতের নামে অভিহিত হবে এক ধারা অপ্রাপ্ত দুয়ের এক অভিভাবক দুয়ের দুই প্রাপ্তবয়স্ক দুয়ের তিন বাল্য বিবাহ দুয়ের চার প্রতিরোধ কমিটি তিন বাল্য বিবাহ বন্ধ চার নিষেধাজ্ঞা আরো পাঁচ মিথ্যা মামলা ছয় ছেলে মেয়ের সাজা সাত অভিভাবকের সাজা আট এলাকাবাসী আয়োজকের সাজা নয় এলাকাবাসী আয়োজক এরা রেহাই পাবে দশ কাজীর সাজা এগারো বয়স প্রমাণের সার্টিফিকেট বারো ক্ষতিপূরণ তেরো আমলযোগ্য জামিনযোগ্য আপসের অযোগ্য চোদ্দ সংক্ষেপে বিচার করা যাবে পনেরো আদালত সরজমিনে তদন্ত করতে পারবে ষোলো মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিচার করা যাবে সতেরো দুই বছরের মধ্যে অভিযোগ করতে হবে 
जनस्थे गेजेट विज्ञप्ति द्वारा विधि बनाते आईने जो विधि बनाते बुझे कि ना अनेक समय खिलाधूला दिल फुटबल टूर्नमेंट एखे शर्त दी जरा टूर्नमेंट डाकल तर कि क्षमता रखी जो प्रयोजन टूर्नमेंटर किस नियम कानून रद बदल करते पर आईने यम सरकार के क्षमता देव आई आईने किस संशोधन करार्जन संयोजन वियोजन करार्जन सरकार विधि बनाते पर यहाँ हलो बीजधारा एन बुझल कि ना निजाम भाई बुझल कि ना सरकार की बनाते पर आईन बनाते पर आईने किस त्रुटि विच्युति संशोधन करते पर यहाँ हलो बीजधारा एन बुझे कि ना अपनी एकाई लेखें निजाम भाई बुझे कि ना सरकार विधि प्रणयन करते पर हलो बीस आर आगे जे शिशु मैरेज आईन छो जेटा वो बिल हो गल एकुश धारा दिए कत धारा एकुश धारा पूर्वे आईन टी बिल विवाह आईन पूर्व जेटा छो सतर आगे बिल और इंगरेजी अनुबाद बांगला अनुबाद हलो बस निजाम भाई जी बीस की उन्नीस एर मत ना कि क्यों बीस उन्नीस मत हो क्यों उन्नीस तो विशेष विधान यो विवाह आदालते जाए जो कोर्ट मैरेज कर तेलराध होना उन्नीस और विषे बोलते जो सरकार विधि बनाते पर सरकार क्षमता एट हलो ऊनीस और उन्नीस तो ना बीस और उन्नीस हलो कोर्ट मैरेज कर लेराध होना यहाँ बोल से एन क्लियर तेल हलो हमारा बाल्य विवाह आईन आलहमदुल्ला समाप्त कर लम आशा करी जोटूक बुझे हैं पर रिविसन कर लेकू भलो बुझबें और निजे एक देखें धारागुली तेल देखें जो मोटामुटी कमप्लीट हो गए जरा सूची बी नैन नाई ता सूची बी आराम नहीं नीन तेल देखें एककृत होबें हिंदी तैना उपकृत हो सूची बी छोटो बो तो पकेटे रखा जाए डिवटी गए विभिन्न जगह हाँटार समय पकेट से बार कर एक देखा जाए तो चले आसलम कार्यविधि एम देखें बुझलें कि ना कार्यविधि चले गल के शुक्रवार कल के शुक्रवार पढ़ा तुम बैठे जाए कल के शुक्रवार प्रश्न आगे दिए दिल तुम्हें ग्रुप परीक्षा आगे सूची बीते नतुनता पढ़ते थे तेल हलो बृह बृह शुक्र शनि एक तीन दिन पढ़व और मजे एक दिन परीक्षा निब और हमारे एक तो परीक्षा हमारे तो ट्रेनिंग चल लो ट्रेनिंग शेष होनी क्योंकि ट्रेनिंग परीक्षा परीक्षार झमेला शेष एखी निजे ग्रुपे प्रश्न दीब तक देखें ग्रुपटा एक जाचा बाछा कर देखले और मध्य प्रश्नगुली जिला पा लिखबें तेल चले ग हलो कार्यविधि तेल तीन धारा बोलें तीन हलो विवाह बंद करार जो सरकार प्रतरोध कमिटी ग्रामे ग्रामे प्रतरोध कमिटी बनाए दीते ग्रामे गण्यमान्य व्यक्ति तरह ग्रामे देखा गया ब्रैक आसे ब्रैक एक जो अफिसार एक हाईस्कुल आईस्कुल प्रधान शिक्षक एलिकार मेम्बर ये नहीं एक कमिटी बनाए दे और ये ग्रामे मध्य को विवाह होते चाय हार आयोजन कर बंद कर दीबरा 
বন্ধুগণ প্রতিরোধ করবে প্রতিরোধ কমিটি যদি এই প্রতিরোধ কমিটির কথা না শুনে প্রতিরোধ কমিটি প্রয়োজনে আদালতকে পুলিশকে জানাবে এটা হলো তিন ধারা প্রতিরোধ কমিটি আউজবিল্লাহ হিমিন শৈতন রজিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা ওই গ্রুপটাই না আলামিন এটা আরেকটা তাহলে হলো ওই আলামিনকে একটু নাম্বারটা দিও এটা ওই যে আলামিন আকুন্দ আলামিন ভাই আসেন আলামিন আকুন্দ ভাই আসেন দেখলাম না তো আল্লাহ দেখো নিশ্চয় আলামিন আকন্দ চিনো না হাই আল্লাহ আলামিন ভাই আসেন নাকি তাহলে আমরা চলে গেলাম ফৌজদারি কার্যবিধি আঠারো আটানব্বই তাহলে ফৌজদারি কার্যবিধি আঠারোশো আটানব্বই নামে অভিহিত হবে এক ধারা আমরা নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কেউ যেন না উঠে আমাদের ফোন দিছিল স্টেট থেকে সবাইকে ফোন দিছে আর এক প্যাস না রোধ হবে কি না আল্লাহ জানে খুঁজে ফেলে আমাদের কি ধরো আমাদের তো দোষ ছিল না তাহলে ফৌজারি কার্যবিধি আঠারোশো আটানব্বই নামে অভিহিত হবে এক ধারা অ্যাডভোকেট দুই এবং তিন বা তিন চারের একের ক অ্যাডভোকেট কাকে বলে আদালতের অনুমতিক্রমে আইন ব্যবসার জন্য নিয়োজিত কোনো মুক্তারকে অ্যাডভোকেট বলে চারের একের ক অ্যাটর্নি জেনারেল চারের একের ক ক অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্য অ্যাটর্নি জেনারেল বা বাংলাদেশের জন্য অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল বা সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল বা কোনো কৌশলী বা সরকার সময়ে সময়ে যে যে ব্যক্তিকে যে অফিসারকে এই পদের জন্য নিয়োগ করেন তাকেই অ্যাটর্নি জেনারেল বলে তাহলে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল সেও অ্যাটর্নি জেনারেল সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল তারাও অ্যাটর্নি জেনারেল মানে সবাই এরা অ্যাটর্নি জেনারেল এরা হলো ক ক চারের একের খ জামিন যোগ্য অপরাধ জামিনের অযোগ্য অপরাধ ফৌজারি কার্যবিধির দ্বিতীয় তফসিলে যে অপরাধগুলি জামিনযোগ্য দেখানো হয়েছে সেগুলি জামিনযোগ্য অপরাধ আর যেগুলি জামিনের অযোগ্য দেখানো হয়েছে সেগুলি জামিনের অযোগ্য অপরাধ চারের একের খ কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচারকের নিকট যে নালিশ করেন তাকে অভিযোগ বলে গ আর রাষ্ট্রীয় কেরানি এটা হলো অম রাষ্ট্রীয় কেরানি অম রাষ্ট্রীয় কেরানিটা কে সরকারি কার্য সম্পাদনের জন্য সরকারি কাজ করার জন্য প্রধান বিচারপতি প্রধান বিচারপতি যাকে নিয়োগ করেন তিনি রাষ্ট্রীয় কেরানি এটা হলো চারের একের অম ক খ গ ঘ অম যেটা এই অম তাহলে অ্যাডভোকেট ক অ্যাটর্নি জেনারেল ক ক জামিনযোগ্য অভিযোগ গ জামিনযোগ্য জামিনের অযোগ্য অপরাধ খ আর রাষ্ট্রীয় কেরানি অম তাহলে রাষ্ট্রীয় কেরানি কে নিয়োগ করে রাষ্ট্রীয় কেরানি সরকার নিয়োগ করে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করে সবাই মিলে নিয়োগ করে কোনটা হবে এটা নিয়োগ করে প্রধান বিচারপতি চারে রাকের অম আমলযোগ্য অপরাধ চারের চ এটা আপনারা পারেন যে অপরাধে বিনা ফোনায় গ্রেপ্তার করা যায় সে অপরাধ বা পুলিশ বিনা ফোনায় গ্রেপ্তার করতে পারে সে অপরাধকে আমলযোগ্য অপরাধ বলে চারে রাকের চ 
এটা পারেন এটাতে আমি সময় আর দিলাম না বর্গীত যতে গেলাম নালিশ কোনো জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতের নিকট যে অভিযোগ করা হয় তাকে নালিশ বলে যেটা পুলিশের রিপোর্ট অন্তর্ভুক্ত করবে না পুলিশের রিপোর্টকে এটার ভুতর এই নালিশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবে না তাই করবে না করবে করবে না এটা হলো বর্গীর্য পুলিশের রিপোর্টকে এটার অন্তর্ভুক্ত করবে না তাহলে কোন রিপোর্ট নালিশের অন্তর্ভুক্ত হয় না তাহলে পুলিশের রিপোর্ট নালিশের অন্তর্ভুক্ত হয় না চারের একের বর্গীর্য তাহলে উকিলের বাচ্চা ক অ্যাটর্নি জেনারেল ক ক জামিন যোগ্য জামিনের অযোগ্য খ অভিযোগ গ রাষ্ট্রীয় কেরানি অম আমলযোগ্য অপরাধ চ নালিশ বর্গীর্য এখন আমরা যাব হল এই দায়রা আদালত দায়রা আদালত না বর্গীর জ জ দায়রা আদালতটা কি বর্গীর জ জ দায়রা আদালত এরাও নিয়ে নেন দায়রা আদালত দায়রা আদালত হলো দায়রা আদালত সংজ্ঞাটা ওইভাবে দেয়নি বলছে যে মহানগরীতে যে আদালত দায়রা আদালত এটাও এই দায়রা আদালতের অন্তর্ভুক্ত হবে এটা বুঝাইছে দায়রা আদালত বলতে দায়রা আদালত বলতে মহানগরী এলাকায় যে দায়রা আদালত এটাও দায়রা আদালতের অন্তর্ভুক্ত এটুকি দিঘা দেওয়া আছে তাহলে মহানগরী দায়রা আদালতও দায়রা আদালত বলে গণ্য হবে এটা বর্গী জ জ ঝ নাই নিয়তে যাব নিয়তে হলো হাইকোর্ট 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 বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগ নিয় নিয় মানে চ ছ বর্গীর জ ঝ নিয় এই নিয়তে হল হাইকোর্ট বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগ কাকে বলে আদালতের যে বিভাগে ফৌজদারি আপিল করা হয় বা রিভিশন দায়ের করা হয় সেই বিভাগকে বলে হাইকোর্ট বিভাগ আদালতের যে বিভাগে আপিল করা হয় রিভিশন করা হয় রিড করা হয় সেই বিভাগকে বলে হাইকোর্ট বিভাগ এটা হল দুই চারের একের এই এই নিয়ম চারের একের নিয়ম প্রিয় ভাইরা আবার পিছে যায় এরা ফৌজদারি কার্যবিধি আটানব্বই নামে অভিহিত হবে এবং সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হবে চারের এক ধারা অ্যাডভোকেট ক অ্যাটর্নি জেনারেল ক ক জামিনযোগ্য অপরাধ জামিনে অযোগ্য অপরাধ খ অভিযোগ গ রাষ্ট্রীয় কেরানি অম আমলযোগ্য অপরাধ চ নালিশ বর্গীর্য আর দায়রা আদালত দায়রা আদালত বর্গীর জ জ আর নিয় হলো হাইকোর্ট বিভাগ নিয় প্রিয় ভাইরা এই পর্যন্ত বুঝলেন কি না তার ফলে আমি আর একটু সামনে যাব ধারাগুলো মনে থাকে না কিন্তু না প্রতিদিন পড়তে পড়তে ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ তাহলে ট যাব টে হলো অনুসন্ধান ইনকোয়ারি বলে অনুসন্ধান তাহলে বিচারকের বিচার কার্যের পূর্বে বিচারক বিচার কার্য ব্যতীত অন্যান্য যে কার্যক্রম পরিচালনা করেন তাকে অনুসন্ধান বলে এটা হলো ট এটুকি থাকে এটার এটার আর বেশি নেওয়ার দরকার নাই বিচারকের বিচার কার্য ব্যতীত অন্যান্য যে কার্যক্রমগুলি একেই অনুসন্ধান বলে ট ধারা ঠ হল তদন্ত কোন অপরাধের তথ্য উদ্ঘাটনের সপর্ত হবে 
আপনারা শুনতে থাকেন আমি তো পড়তে থাকতেছি আপনি শুনতে থাকেন আপনি শুনতেও বিরক্ত হবেন এরকম হলে তো হবে না আপনি খালি শুনবেন আমি কি মানে আপনি বলতেছি যে আজকে মুখস্থ করতে হবে না না আপনি আজকে খালি এটা শোনেন শুনলে দেখবেন যে হয়তো বা একশো ভাগ আমি বলতেছি আপনি বিশ তিরিশ ভাগ হলো মাথায় থাকবে যেমন আমি একজন যদি বলি যে এই রাষ্ট্রের কেরানি কে নিয়োগ করে কত এটা সরকার নিয়োগ করে না প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করে নাকি মানে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে নাকি সবাই নিয়োগ করে তাহলে তো এটা ধারা না পারেন তো বলতে পারবেন যে স্যার এটা তো রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে রাষ্ট্রীয় কেরানিকে কত ধারা অমো অমো না অমো আর দায়রা আদালত কত দায়রা আদালত হলো স্যার বর্গীর জজ আর হাইকোর্ট বিভাগ কত এটা নিয়েও স্যার এরও একসময় মুখস্থ হয়ে যাবে কিন্তু কথাগুলো অন্তত শুনতে থাকেন ইনশাল্লাহ হবে ভেঙে পড়ার দরকার নেই তাহলে অনুসন্ধান ট আর তদন্ত কাকে বলে কোনো অপরাধের তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য কোনো পুলিশ অফিসার অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোনো অফিসার যে কাজগুলি করে তাকে তদন্ত বলে এরা হলো ঠ ঠ আর ড হলো বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম তাহলে এখানে ভালো করে শোনেন বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম আবার বিচার বিষয়ক কার্যক্রম তাহলে বিচার বিষয়ক কার্যক্রমটা কি তাহলে আমরা যে বিভিন্ন কাজ করি বাজার করি অফিস করি ডিউটি করি এগুলি করার সময় কি আমরা কি শপথ করি যে আমরা শপথ করতেছি যে ডিউটিতে যাচ্ছি ভালোভাবে ডিউটি করব ডিউটিতে কোনো ফাঁকি দিব না আল্লাহ রস্তে ডিউটি গেলাম এরকম কি তবা পরে ডিউটিতে যা না আপনি যখন অফিসে কাজ করেন তখন কি অফিসের কাজ শুরু করার আগে এরকম বলেন অফিসের কাজ শুরু করতেছি আল্লাহর নাম নিয়ে এই অফিসের কাজে কোনো ফাঁকি দেব না কোনো মিশা কথা কব না কোনো তৌবা পড়ে এই অফিসের কাজ শুরু করলাম এরকম না এলাতে তাহলে এটা বিচার বিভাগ কাজ নয় তাহলে বিচার বিভাগ কাজটা কোনটা যে কাজ করতে গেলে শপথ বাক্য পাঠ করে কাজ করতে হয় সেই কাজগুলিকে বলে বিচার বিভাগের কার্যক্রম অর্থাৎ আইনানুক কোনো কাজ শপথ বাক্য পাঠ করে যে সাক্ষ্য প্রমাণ জবানবন্দি নেওয়া হয় সেগুলিকেই বিচার বিষয়ক কার্যক্রম বলে আপনারা হয়তো বা জানেন সাক্ষীরা সাক্ষী দিতে গেলেও ওখানে এই শপথ করে সাক্ষ্য দিতে হয় আপনারা হয়তো জানেন তাহলে আদালতের যে যে কাজগুলি হয় বিচারকের কাছে সবগুলিতেই শপথ করে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা হয় তাহলে শপথ বাক্য পাঠ করে যে জবানবন্দি সাক্ষ্য প্রমাণ নেওয়া হয় সেইগুলিকে বিচার বিভাগীয় বা বিচার বিষয়ক কার্যক্রম বলে এটা ঢ ধারা প্রিয় ভাইরা বুঝলেন কি না লেখেন আর ন্যায় অল্প কয়টা ধারা আছে রেডি তাড়াতাড়ি বলে লেখেন এটা কি হা না না যে যে কাজগুলি শপথ করে করা হয় বা জবানবন্দি শপথ পাঠ করে শপথ বাক্য পাঠ করে জবানবন্দি নেওয়া হয় এই কার্যক্রমগুলিকেই বলে বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম চারের একে ড এখন যাব আমলযোগ্য অপরাধ এই আমলের অযোগ্য যে অপরাধে অপরাধীকে বিনা করণায় গ্রেপ্তার করা যায় না সেই অপরাধকে বলে আমলের অযোগ্য অপরাধ বা অধর্তব্য অপরাধ চারে রাখে ড ঢ ঢ এটা তো আগে থেকে আপনারা পারেন ঢ ঢ তারপরে গেলাম হলো মধ্যাহ্ন মধ্যাহ্নতে হলো অপরাধ আইনের পরিপন্থী কাজ করাকে স্যার এইগুলা আমি সব পড়ছি ও সব পড়ছেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে ভালো হয়েছে তাহলে অপরাধ আইনের পরিপন্থী কাজ করাকে অপরাধ বলে কার্যবিধি চারের একের মধ্যাহ্ন দণ্ডবিধি চল্লিশ এরাও পারবেন মধ্যাহ্ন ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অফিসার ইনচার্জের অনুপস্থিতিতে যে থানার দায়িত্ব পালন করে তাকে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলে এটা আপনাদের জানা আছে না জানলে বারবার আমরা রিভিশান করলে পেয়ে যাবেন এটা ত তবে বিষয় হলো ত লিখতে উপরে মাত্রা দিন না হলে কিন্তু তিন হয়ে যাবে এটা মাথায় যেন থাকে ত লেখার পরে অনেকে মাত্রা দেয় না তখন এটা তিন মনে হয় তিন আর তয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো তিনে মাত্রা থাকে না আর তিনে তয়ে মাত্রা থাকে 
তারপর চলে গেলাম ত থ আছে থ থতে স্থান তাহলে স্থান কাকে বলে স্থান বলতে কোনো বাড়ি কোনো ইমারত কোনো তাবু কোনো নৌকা এরকম জায়গাগুলিকেই স্থান বলে থ চারের একের থ ধ ধতে হলো থানা মনে রাখার জন্য ধ মানে ধর তাহলে কে ধরে পুলিশ ধরে তাহলে এই জন্য ওটা মনে রাখার জন্য বলছি কিন্তু এটা সূত্র না কিন্তু তাহলে ধতে থানা পুলিশ দিয়ে মানুষজন ধরে গ্রেপ্তার করে এইরকম মোজানোর জন্য তাহলে থানা সরকার থানা বলে ঘোষিত কোনো এলাকা বা স্থানকে থানা বলে এটা চারের আকের ধ এরপর চলে গেলাম দুন্তন্য পাবলিক প্রসিকিউটর শেষ মনে হয় না পাবলিক প্রসিকিউটর পাবলিক প্রসিকিউটরটা কি পাবলিকের পি প্রসিকিউটরের পি তাহলে পি পি তাহলে পি পি কারা উকিল তাহলে কোন উকিল সরকারি উকিল তাহলে মামলা পরিচালনার জন্য সরকার যাকে যে আইনজীবীকে নিয়োগ করেন তাকে পি পি বা পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ করা হয় অথবা কার্যবিধি আইনের চারশো বিরানব্বই লেখা আছে চারশো বিরানব্বই ধারা অনুসারে লেখা থাকার কথা কার্যবিধি আইনের চারশো বিরানব্বই ধারা অনুসারে মামলা পরিচালনার জন্য যে ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয় সেই ব্যক্তি হল পাবলিক প্রসিকিউটর বা পিপি এটা দন্তন্য চারের আখের দন্তন্য প্রিয় ভাইরা শেষ হয়ে গেল উপজেলা আছে উপজেলা আছে পথে উপজেলা উপজেলা অর্থ পরিশোধ আইন এত করতে হবে ব্যাখ্যা কিছু নাই তাহলে আমরা এই পর্যন্ত এই সংজ্ঞাগুলা কমপ্লিট করলাম যদি এই প্রশ্ন হয় পিপি কার্যবিধি আইনের কত ধারা অনুসারে নিয়োগ হয় চারের একের দন্তান্ন না চারশো বিরানব্বই লেখেন দেখি আপনারা চারের একের দন্তান্ন না আমি একবার বলছি এই বলে কি ব্রেনে ধরল কি না চারের একের দন্তান্ন নাকি চারশো বিরানব্বই চারের একের দন্তান্ন না চারশো বিরানব্বই চারের একের দন্তান্ন না চারের চারশো বিরানব্বই কোনটা পিপি নিয়োগ করা হয় নিযুক্ত করা হয় মামলা পরিচালনার জন্য সরকার যে ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন আলহামদুলিল্লাহ এন লিখলেন কেন বোঝেননি এই যে নিচে দেখেন কত লিখতেছে দুইটাই হবে না না চারশো বিরানব্বই হবে নিয়োগ করে চারশো বিরানব্বই আর ওই পিপির সংজ্ঞা আছে না সংজ্ঞা বলে না এই সংজ্ঞাটা হলো চারের একের দন্তন্য এ তো বেশিরভাগই বুঝছেন আর যে লিখলেন না সে এখন নিয়ে নেন তাহলে পিপির সংজ্ঞা হলো চারের একের দন্তান্ন আর পিপি নিয়োগ করে সরকার চারশো বিরানব্বই ধারা প্রিয় ভাইরা বাল্য বিবাহ নিরোদায়ন রেডি এখন আর লেখালেখি বাদ দিয়ে এখন মনোযোগ করে শোনেন ডিভিশন দিব বাল্য বিবাহ নিরোদায়ন দুই হাজার সতেরো নামে অবহিত হবে এক অপ্রাপ্ত বয়স্ক দুয়ের এক অভিভাবক দুয়ের দুই প্রাপ্ত বয়স্ক দুয়ের তিন বাল্য বিবাহ দুয়ের চার প্রতিরোধ কমিটি তিন বিবাহ বন্ধ করে দিতে পারে চার নিষেধাজ্ঞা আরও পাঁচ মিথ্যা মামলা দায়ের ছয় ছেলে মেয়ে অপ্রাপ্ত ছেলে মেয়ের দণ্ড সাত পিতা মাতা অভিভাবকের দণ্ড আট আয়োজক এলাকাবাসীর দণ্ড নয় এলাকাবাসী প্রতিরোধ করবে মলে মুসলেখা দিলে রেহাই পাবে দশ কাজীর সাজা এগারো বয়স নির্ণয়ের সার্টিফিকেট বারো ক্ষতিপূরণের টাকা ক্ষতিগ্রস্ত পাবে অপ্রাপ্ত হলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যাবে তেরো আমলযোগ্য জামিনযোগ্য আপোষের অযোগ্য অপরাধ চোদ্দ ফৌজারি কার্যবিধি এই সংক্ষিপ্ত অনুসারে বিচার করা যাবে পনেরো সরজমিনে আদালত অনুসন্ধান তদন্ত করতে পারবে কাউকে দিয়ে তদন্ত করাতে পারবেন সময় পাবে তিরিশ কার্য দিবস ষোলো মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এই আইনের অপরাধের বিচার করা যাবে সতেরো এই দুই বছরের মধ্যে অভিযোগ করতে হবে না হলে অভিযোগ আমলে নেবে না আঠারো বিবাহের বিষয়ে বিশেষ বিধান উনিশ আর বিধি বানাতে পারে বিশ আগের শিশু বিবাহ আইন বাতিল একুশ ইংরেজি অনুবাদ বাইশ
ফৌজদারি কার্যবিধি আঠারোশো আটানব্বই নামে অভিহিত হবে এবং সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হবে এক ধারা অ্যাডভোকেট চারের একের ক অ্যাটর্নি জেনারেল ক ক জামিনযোগ্য জামিনের উদ্যোগ্য অপরাধ খ অভিযোগ গ রাষ্ট্রীয় কেরানি অম অম আমলযোগ্য অপরাধ চ নালিশ বর্গিত জ দায়রা আদালত বর্গিত জ জ মানে ডবল বর্গিত জ হাইকো হাইকোর্ট বিভাগ অম নিয় 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 অনুসন্ধান ট তদন্ত ঠ বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম ঢ ড আমলের অযোগ্য অপরাধ ঢ অপরাধ মধ্যাহ্ন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ত পাবলিক থা স্থান থ থানা ধ পাবলিক প্রসিকিউটর দুন্তন্ন উপজেলা ও প প্রিয় ভাইরা আজকে এ পর্যন্তই তাহলে আপনাদের জন্য প্রশ্ন ছোট্ট একটা প্রশ্ন সুন্দর করে লিখবেন লিখে গ্রুপে দিয়ে দিবেন আমি এটা দেখব আলামিনও দেখবে লিখে ওর নিশ্চয় আমরা কমেন্টস করে করে দিব যে প্রশ্ন হল বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন অনুসারে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন অনুসারে কে কে অপরাধে দণ্ডিত হন বাল্য বিবাহ আমরা আপনি লেখা লাগবে না শুনে রাখেন খালি আমি লেখে গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন অনুসারে কোন কোন অপরাধের জন্য কে কে দণ্ডিত হন এইটুকু প্রশ্ন তাহলে আলামিন মনে এক মিনিট কথা বলবে আমি এই শুধু প্রশ্ন লিখে না কাউর আছে দেখো আসসালামাইকুম রহমতুল্লাহ আমার যে মোবাইলটাতে ক্লাস হয় মোবাইলটাতে হোয়াটসঅ্যাপ এর যে সফটওয়্যার ওটা ইনস্টল দেওয়া আছে তো এই ক্লাস কেটে যায় ক্লাস চলাকালীন যে সময়টা ফিক্সড আছে ওই সময়ের ভিতরে আর পাঁচ মিনিট আগে এবং দশ মিনিট পর অনেক সময় দশ মিনিট বেশি ক্লাস হয় সেই সবাদে এই এক ঘন্টা দশ মিনিট কেউ হোয়াটসঅ্যাপে ফোন দেবেন না এই কাজটা কেউ করেন না অনুরোধ রইল সকল সকলের কাছে তাহলে আগামীকালকে আবার ক্লাস হবে আগামীকালকেও ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ যথারীতি ক্লাসে থাকবেন স্যার ক্লাস কয়টা আটটায় না স্যার আটটায় स्थायी আপনারাই লিখেন আমি এক এক করে সবগুলা গণব গইনা যেটা বেশি হবে সেটা থেকেই কালকে ক্লাস হবে সেই সময় অনুযায়ী আপনারা লিখেন ভালো থাকবেন সবাই ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে দেখা হবে আমি গ্রুপেও লিখে দিব আগামী ক্লাস কয়টায় এইখানেও লিখে দিব ফেসবুক গ্রুপ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ দুইটাতে আমি লিখে দিব ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আটটা দিন